Assalamualaikum uh, and hi everyone uh, So, bertemu lagi kita dalam um, bahagian keempat okay, berkenaan dengan Eudemistry So, dalam video ni um, saya akan mengenerangkan mengenai factors affecting electrolysis and electrochemical series Ok, so what is electrolysis? Okay, lepas sekali apa yang kita belajar. Electrolysis is a chemical process that uses electricity to cause non-spontaneous redox reaction to occur. So, ini adalah uh, contoh eh, electrolysis cell. Ok, as you can see here, uh, electrolysis cell is made up of two electrodes, anode and cathode. And these two electrode is connected to a battery. Okay. Mm. Anode is connected to the positive terminal of the battery. And cathode is connected to the negative terminal of the battery. And these two electrode uh, is immersed in an electrolyte. So, in the electrolyte, we have cation and anion. So, cation uh, will be discharged at the cathode and anion will be discharged at the anode. And then, um, the electron movement is the same with the voltaic cell where the electron will move from the anode to the cathode. Okay, so this is the example of the half reaction that occur at the anode. And this is the example of how pressure that occur at the cathode. So usually the electrode that will be used uh, for electrolytic cell is platinum or graphite. Um, uh, but there are some um, electro, uh, unit electrode is electrode that doesn't take part in the reaction. But there is some electrolytic cell that use active electrode. Okay, active electrode, um, it, it do take part in the reaction. Uh, contohnya macam kita guna copper electrode okay, copper electrode is the active electrode so when you want to use copper electrode so copper electrode must be immersed in a solution that also contain copper ion okay and the uh, electrolytes in electrolytic cell may be molten salt or aqueous salt of solution okay, molten salt ni um, dia hanya ada ion Okay, dia tak ada water. Dia tak ada water, misalnya dia tak ada H+, dia, dia tak ada hydroxide ion. Okay, let's say salt tu kita guna sodium chloride, molten sodium chloride. So, ion yang ada hanyalah sodium ion dan chloride ion. Okay, kalau aqua solution of salt, okay, dia ada water. So, contohnya aqua salt solution of sodium chloride. So, dia akan ada ion of the salt which is sodium ion and chloride ion. And they will also have the ion for the water, which is hydroxide ion and hydrogen ion. So, dalam electrolytic cell, okay, kita, yang penting adalah kita nak tahu uh, apakah produk yang terhasil, okay, dekat ketot dan dekat enot. So, untuk tahu produk yang terhasil, kita kena consider beberapa faktor, okay. So, the first factor is the positions of ions in the electrochemical series. So, ini adalah electrochemical series. Kita ada electrochemical series for positive ion ataupun cation dan kita juga ada electrochemical series untuk negative ion ataupun kita panggil sebagai anion. So, kita tengok yang cation dulu eh. So, cation kita tahu akan mengalami reduction dekat cathode kan. So, uh, as you can see here, okay, uh, bila kita bergerak daripada bawah ke atas, okay, elemen tersebut menjadi lebih elektropositif. Okay, maksud elektropositif adalah uh, tendency of the element to lose its electrons. Okay, so maksudnya elemen yang berada pada bahagian paling atas ni lebih mudah untuk uh, menderma elektron berbanding daripada elemen yang berada pada bawah, bahagian bawah. Okey, elemen berada pada bahagian bawah ni lebih mudah untuk, lebih cenderung untuk uh, terima elektron eh. 
berbanding elemen berada daripada bahagian atas. Okay. So, kita tahu uh, cat ion. Okay. Uh, will undergo reduction at the cathode. So, uh, meaning that bila kita ada dua elemen yang compete between each other to undergo reduction at the cathode, kita akan pilih elemen yang berada pada kedudukan yang paling bawah sebab elemen yang berada pada kedudukan paling bawah ni lebih cenderung untuk terima elektron berbanding yang berada pada kedudukan yang atas. Okay. Kalau untuk anion pula, okay, as we go daripada, kita bergerak daripada bahagian bawah ke atas, okay, the element become more electronegative. So, kita tahu electronegativity, the definition is that the tendency of the elements to accept electrons, right? Meaning that, lima yang berada pada bagian atas ni lebih mudah untuk terima elektron berbanding elemen yang berada pada bagian bawah. So, bila you ada dua elemen that will compete between each other to be um, uh, oxidized at the end not, kita akan pilih elemen yang berada pada kedudukan yang bawah sebab elemen yang berada pada kedudukan yang bawah lebih mudah untuk kehilangan elektron ataupun lebih mudah untuk menderma elektron berbanding yang dekat atas ni. Okay, boleh eh? Uh, Alright, so the next uh, factor is the types of electron. Okay, sama ada kita guna unit electron ataupun aktif electron. Tapi untuk uh, syllabus kamu, kita hanya belajar elektrolisis yang menggunakan unit electrons. Eh? And then, faktor yang ketiga adalah concentrations of electrolyte. Okay, uh, concentrations of electrolytes also affect uh, the the ion that will be discharged at the cathode end in the anode. Okay, sama ada electrolyte tu concentrated ataupun diluted. Yang ni kita akan tengok contoh eh, kemudian eh. Okay, so kita tengok contoh yang pertama iaitu electrolysis of molten sodium So, we know that molten sodium chloride hanya ada sodium ion dan chloride ion. Uh, so, yang ni senang sikit lah. Kita tak perlulah nak pilih ion uh, ion apa yang uh, akan discharge dekat anode dengan ketot sebab hanya ada satu ion dekat anode dan hanya ada satu ion dekat ketot. So, dekat uh, anode, ya, kita ada an ion which is chloride ion. So, chloride ion uh, will be oxidized at the anode producing chlorine gas. Whereas, sodium ion will be reduced at the cathode producing sodium metal. So, uh, this uh, half fraction, you need to know how to write it. Okay, sebenarnya, you all dah belajar eh, cara nak uh, balance redox equation masa semester 1. So, cuma yang ni, uh, you kena tahu produk apa yang tasir dulu. Let's say chloride ion. Bila you dah pilih, chloride ion will be discharged, will be oxidized at the end. No? So, you have to identify what is the product. So, when chloride ion oxidize at the anode, it will produce chlorine gas. So, Cl minus producing Cl2. So, and then you, the next step, you balance the element. So, because Cl2 here, so you need to put 2 Cl minus. And then, the next step, you have to balance the charge by adding electron. So, bila, kat sini, ada 2 minus. The charge is 2 minus. So, here... When the charge here is 2 minus, you have to add 2 electron. Okay, untuk balance charge dekat uh, kiri dengan kanan. Okay. Uh, so, and then you combine over reaction by uh, making the number of electrons similar. So, baru kita boleh combine eh. Okay. Contoh yang seterusnya adalah electrolysis of aqueous sodium chloride. Okay, ni kita akan tengok uh, factor concentration. Okay, kita akan tengok uh, produk yang tersebut untuk electrolysis of concentrated uh, aqueous sodium chloride dengan electrolysis of diluted aqueous sodium chloride. Okay, so yang pertama adalah electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride. So, aqueous sodium chloride, we have um, chloride ion and hydroxide ion at the anode. 
and we have hydrogen ion and sodium ion at the cathode. So for the anode, okay, uh, you need we need to choose okay whether hydroxide ion or chloride ion to be discharged. So sepatutnya between hydroxide ion and chloride ion, okay, hydroxide ion uh, is less electronic less electronegativity maksudnya dia tetap pada kelukan bawah kan pada chloride so selalunya kita akan pilih hydroxide ion lah ok sebab hydroxide ion uh, located in the lower position in the electrochemical series ok tapi dalam kes ni kita pilih chloride ion kerana uh, uh, concentration of chloride ion in the solution is high ok sebab concentrated yeah. so uh, perut bila chloride ion uh, is uh, choose to be discharged at the anode okay, uh, so perut yang terasa adalah klorin gas so dekat ketot pula um, kita ada sodium ion dan hydrogen ion ok so um, between sodium ion dan hydrogen ion uh, hydrogen ion located in the lower position uh, between sodium ion so sepatutnya um, hydrogen ion lah yang akan discharge tapi kenapa bukan sodium bukan kalau dekat tak, tadi kalau uh, concentrated mestilah sodium ion banyak kan uh, so kenapa kita pilih sodium ion kita pilih hydrogen ion sebabnya um, sodium ion ni um, dia sangat elektropositif. Okay. Ada certain cases, kita tak boleh pilih sodium ion ni. Even uh, kita, uh, concentrated, uh, dia adalah concentrated sebabnya uh, sodium ion ni sangat elektropositif. Okay. Dia punya dia lebih mudah untuk uh, kehilangan elektron. Okay. Berbanding terima elektron. Okay. So, tengok kedudukan dia pun sangat berada pada kedudukan yang paling atas kan. Okay. Uh, so, itulah uh, kita pilih. Itulah sebabnya kita pilih hidrogen ion eh. Okay. So, bila hidrogen ion uh, reduce at the cathode, dia akan menghasilkan hidrogen gas. So, untuk kelas ni, you boleh pilih eh. Sama ada equation ni ataupun equation ni. Uh, sama hidrogen ion ataupun water. Sebab produk dia pun sama, hidrogen gas juga yang akan terbebas dan elektron dia juga sama. Kenapa kita boleh uh, guna uh, water ni? Sebabnya, the more hydrogen ion uh, reduce at the cathode, so the more water will do dissociate to form hydrogen ion dan hydrogen ion. So, it is actually the same. So, that's why kita boleh juga guna uh, half fraction. Uh, untuk water eh. so kalau uh, next kita tengok elektrosis of aqueous sodium chloride diluted ok, kalau diluted um, so dekat anode kita ada sama, kita ada chloride ion dengan hydrosis ion so kita akan pilih uh, ion yang berada pada kedudukan yang bawah lah dalam electrochemical series which is Hydrosa ion. So, hydrosa ion when it oxidize at the anode, dia akan menghasilkan oxygen gas. Eh? Okay. Uh, and then, boleh juga guna uh, equation menggunakan water molecule. Okay, produk dia juga sama. Okay, water molecule oxidize at the anode, you produce oxygen gas. So, dekat ketot, okay, samalah kita akan pilih ion yang berada kedudukan paling bawah which is hydrogen ion. So, hydrogen ion reduce at the ketot will produce hydrogen gas. Okay. And then, kita boleh juga guna equation ni. Okay. Okay. Alright. So, boleh eh, yang ni? So, seterusnya adalah electrosis of copper sulfate. Okay, yang ni saya akan terangkan dalam video yang uh, seterusnya lah eh. Okay.